Mm. Hello. <laughs> Hi. Hi. Ah, I there you are. With my laptop. Sorry. Oh, no worries. Okay, Ma, what is an AI? I'm not sure who's in charge. I'm just waiting for somebody to tell me what to do. Mm, okay. Uh, we are waiting for an AI. <laughs> Ciao Marco. Ciao Olivio. Ok. Allora. Hi, Will. Okay. Hai scritto in chat, Livio? Su WhatsApp per... Sì, sto WhatsAppando. C'è un Ok. We must wait. No problem. The official translator. <laughs> Fish people are always late, so we'll just have to wait for them. <laughs> okay. Hello. Poi Marco ci sentiremo nei prossimi giorni per le prossime. Sì. Ah, dietro cosa hai messo là? Il cartello. Ah, ma quello l'hai fatto tu però perché non l'ho mai visto così. No, questo era... stava a Pisa quando ho fatto la, la conferenza su, su Messico. Ah, quindi eh, 2000 e... Eh, credo 2012. Ah, il primo ancora allora. Ah, perché... Sì. Eh, eh, allora uno dei primi. 2012, sì. No, pensavo no, l'ultimo di Artigas a Pisa, perché lui è venuto nel 2018 a Artigas. Oh. Oh. Oh, Paolo Isel. Yeah. It's him. Hi, Paul. Ah, I know that guy. Hey. Hey. Hi, 
Hi, how are you? Wonderful. How are you? I'm good. Quite in a hurry. Sorry for being late, but no worries. I'm glad that this was open already. By some yeah, magical we got setting. A few people here. Ciao, Giuseppe. Livio, Marco. Ciao, now. Paul, Chui. Hey, Pe hey, Giuseppe. Hi, Paul. Muto. Giuseppe, Liv Muto. Livio, devo fare la solita cosa Grazie, con uh, Facebook, giusto? O oggi proprio il mio cerve cervello non funziona. Eh. No, eh, sono le macchine. Può dirsi che forse non ho avuto troppo, abbastanza caffè stamattina, perché ne ho fatto già Ma dei sbagli che oggi. Che ore sono da voi adesso? Da te che ore sono? Sono, sono le 4 del pomeriggio. Okay. Anche quello lì. Io ero qui un'ora fa perché non sapevo che da voi non avete ancora cambiato l'orario, no? Allora adesso invece di sei ore di differenza ce ne sono cinque. <ride> sì. E allora dobbiamo fare il yeah. solito gioco in Facebook. Eh, sì, sì, sta facendo. Yeah, it's like this for like a Two couple weeks. weird weeks, yeah, yeah, every year, and yeah, I also yeah. get mixed up. Yeah, because we just changed it <laughs> yesterday, and you don't change it till the 27th, so. Yeah. Allora siamo proprio entrambe quei due periodi lì. It's foolishness. I would and, abolish uh, uh, daylight saving altogether, but uh, that's maybe it's me. It's crazy. <laughs> we Only change the... our uh, hour at the end of the month no yes yeah mm. but uh it's not a uniform across the world no no oh so you will change to daylight saving time at the end of the month ah. yeah on the 27th they're gonna change pam ah. yeah. i didn't think they were that crazy like us no, no, we do we do it. We just do it at the, for some reason at a different time than yeah. some other people. But yeah, which just complicates things. It does. And uh, so I, I I'm in informatics uh, and computer science, and you cannot imagine the mess this creates in systems uh, all over the world. And oh yes, I can just imagine. <laughs> it's just incredible. I but, uh, Okay, so we should be live on uh, Facebook too. Oh, my goodness. So, so for Pam, um, so this is just a restricted group um, mm -hmm. because they're the people that uh, want to interact live, but then uh, the things is uh, both streamed live and it stays in the Facebook group of the National Association for mm -hmm. a while. I don't know. Oh, no, precisely. So, so other people can go and see it if they can't. Exactly. Yeah. Awesome. Exactly. So, Lino, usually we start, oh, we give uh, people five minutes. Oh, which, yeah. Uh, in Italy, doesn't qualify as uh, being late. Yeah. So. <laughs> That's no worries. E cominciamo come al solito alle 9.05, direi. Sì, qualche minuto. E noi siamo del nord Italia. Ah, not Marco. Middle. Middle Marco, Italy. dove sei tu adesso? Marche. Sei sempre nelle Marche, ok. Sì. Lino is from uh, north, from, sì. From Rimini, no, no, northeast Italy. Seaside. <laughs> Mm. Ciao Michele, ciao Mauro. Ciao Michele. So tonight, Pam, we're gathering uh, the hardcore Tanganyika people. Ciao Michele. <laughs> no, ciao. no pressure, no pressure. Mi Michele is one of them. Uh, Mauro <laughs> is my bro younger brother, but he inherited the... Uh, Unfortunately for me, part of my tanks when I left, uh, you know, the beloved parents' house. 
but he he went on on the good path. So he, he's also keeping trophies and and other Tanganyikans. And uh, he also uh, recently. Mauro doesn't, Ma- doesn't look like you. He's got spots all over his face. Yeah, just it's because he's he's younger and that's his juvenile, uh, you know, coloration. That is... <laughs> And then Domenico as well. Ah, Domenico, Quatela. Mm. Another. Aquaristo. Yeah, we're not many in Italy, but uh, yeah. we, we do our best to survive. <laughs> <laughs> no. It's very nice when you exchange fish because, uh, you know, it's always the same people and you can get your fish back. In like three, four years, or or even ten, it That's just good. goes in circles. And it's it's always great when you kill off something and you remember giving them to a buddy <laughs> and you can get them back. That's that's very exciting. So usually Livio does a bit of introduction at the beginning, and then uh-huh. um, Pam, I. I'm not as uh, good enough to do the simultaneous thing. So you speak for a while and then you, you have then, a break here and there. And then uh, I try to uh, do a short version of what you said. Okay. I'm hoping that most people can still get the English, but uh, I kind of want to try to involve people that also don't. Um, <laughs> so uh, we'll, we'll do it like that. So feel free to stop whenever you okay. cool. think it's best. Sure. We'll, we'll figure it out as we go. Sure. Ha avviato la registrazione Nea? Sì. In Facebook c'è già. E anche sta registrando, mi sembra, giusto? Sì, registrazione in corso, vedo. Yes, we're being taped and also we're live on Facebook, I think. Yes. So, well, it's kind of live. It's, there's a few seconds delay, but... Sì, yeah. Few seconds. Facciamo, iniziamo? Direi di sì. Ok. Va bene, allora anche questa sera abbiamo un altro grande ospite della ciclidofilia mondiale. Abbiamo il piacere per la prima volta su, sugli schermi, diciamo, italiani, di avere Pam Chin che ci racconterà un po' delle sue esperienze. Eh, noi tutti conosciamo Pam Chim attraverso le riviste, attraverso quel che abbiamo letto, attraverso le sue immagini, quindi non mi dilungherei nella presentazione. Grazie Pam per essere qui con noi questa serata, per permettere questa registrazione per l'associazione ciclidofila eh, italiana. Chiederei magari eh, a tutti noi, tranne Nea così, di spegnere sia l'audio che il video in modo da lasciare solamente parlare la relatrice e anche il traduttore. Intanto grazie e buona serata a tutti. Good. So Pam, stage is yours. I don't know if you have a content to share with the screen at all, but uh let me try this. Ahead. I'm gonna try sharing the screen. Mm-hmm. Uh let's see here. Uh where are I? Hmm. Oh yeah, hang on here at the top. Okay, and share. And I was going to there and mm-hmm. here. Aha. How's that look, guys? Brava. Okay. Well, um, my name is Pam Chin. I live in Slough House, California, and I like to swim with cichlids. <laughs> and um, this particular program is about Lake Tanganyika, and it's a trip I took to the Mahali National Park. Uh, in 2019. And uh, typically, uh, there's a lot of ways to get to Lake Tanganyika. And uh, what I like to do is to fly into Europe. So I live on the very west coast in California. So I've got to fly all the way across the United States or over the pole. And um, I like to fly into Amsterdam or into London. And then we go down into uh, Tanzania, and we usually meet in Dar es Salaam here on the uh, on the right side of the screen. So, can you see my little pointer? 
We do see it. Yes. Oh, okay, good. So uh, everybody meets up in Dar Salaam, and uh, then we head east to the lake. So, Ania, do you need to say sure. anything? Sure. Uh, allora, Pam, uh, ringrazio a tutti. Um, lei vive in California, uh, vicino a San Crafento, in una città un po' più piccola. Um, stasera ci parla del, um, di uno dei suoi tanti viaggi, in particolare questo materiale che ha raccolto nel 2019, uh, un viaggio sul lago Tanganica e uh, nel Parco Nazionale del Mahale. Uh, ci sono, per Pam il viaggio è abbastanza lungo, è molto più lungo di, per, che per noi europei, perché deve attraversare innanzitutto tutti gli Stati Uniti dalla costa ovest alla est, poi tipicamente eh, se si vola su Amsterdam o un'altra città europea, lei di solito va tramite Amsterdam, e, e poi diciamo questo gruppo di eh, persone che di solito arrivano un po' da ovunque, si ritrova all'aeroporto di Dar es Salaam, che è qui sull'oceano indiano a est, al centro della mappa, e da lì poi si parte, si riparte tutti assieme eh, verso ovest, verso il lago. E so then once we uh, meet up in Dar es Salaam, we want to head uh, west and get as close to the lake as we possibly can. And on this trip, Uh, we went into Embea, and it's about a 10-hour drive uh, to Lake Tanganyika into Kapili. And the one reason we like to go to Kapili is because when you're going to go to the lake and be there for two weeks, uh, you need a lot of support. And there's not a lot of places on the lake that can, like, fill your, fill your dive tank. You need a cook, you need a boat. And uh, Lakeshore Lodge in Kapili has been able to uh, provide this. So this is the one reason why we like to go there. Ania? Sì, eh, quindi dopo che si arriva da Dar Salaam si va verso ovest, eh, verso il lago. Ci sono un po' di aeroporti più piccoli, di solito si arriva con Air Tanzania. Eh, in questo particolare viaggio eh, Pam e il gruppo sono volati su Mbeya, che è nella regione di, eh, a sud di Sambawanga, e poi ci sono eh, da lì in particolare altre dieci ore circa di pullman o di, di, insomma, di van, eh, un veicolo che, che, che si organizza lì, per arrivare fino a Kipili, dove c'è questo bel posto, dove sono stato anch'io e siamo stati anche più recentemente, ehm, che è il Lakeshore Lodge. Eh, eh, non è proprio il villaggio di Chipili, è appena di fianco, eh, ma eh, insomma, è uno dei pochi posti attualmente eh, sulla Gotanganica dove si, si può fare base sicura eh, in termini di avere supporto per avere una barca da noleggiare, perché poi si sta tipicamente un paio di settimane, eh, c'è staff che può accompagnare, guida la barca, può cucinare, c'è un cuoco. Eh, ci sono i compressori per uh, chi fa immersione per ricaricare le bombole eh, e così via e quindi eh, Kipili è diventato un po' eh, diciamo il punto base di, di partenza per, eh, negli ultimi anni per uh, le, le gite, chiamiamole così, sul lago. And uh, at Lakeshore they have a variety of uh, accommodations, you can actually camp there if you want. Uh, these little buildings to the right are, uh, they call them bandas. And uh, I like to spoil myself and stay in one of the chalets. We're only mm -hmm. actually at the lake, um, at, at Lakeshore Lodge for maybe a total of four nights, two when we get there and two before we leave. And um, so, hey, I want to uh, sleep right on as close to the water as I possibly can. <laughs> Sì, eh, quindi eh, Lakeshore ovviamente è, una, è quello che si chiama un lodge, quindi è una sorta di albergo, una, con, come se fosse un albergo dei nostri, con, e le stanze sono queste piccole casette, eh, ci sono diversi diciamo, livelli di, di accommodation, eh, si può dormire sia nelle bandas, che sono quelle eh, diciamo, casupole, eh, dove sono stato anch'io un po' più all'interno a qualche decina di metri dal, dalla spiaggia 
Ehm, si può anche campeggiare volendo e ci sono tante persone che campeggiano che arrivano di solito con loro 4x4 eh, facendosi un giro oppure si può stare nella diciamo, sistemazione più lussuriosa <ride> no, lussuosa eh, dove sta di solito Pama anche perché si sta di solito solo quattro notti lì alloggio su due settimane, due quando si arriva e due quando si riparte e, e quindi ci sono queste water villas che sono proprio quegli scalini con cui entri in acqua. And the main reason I like to go to Lake Shore Lodge is for their boat, because I have been on so many bad boats in, in Africa. You know, you never have a place to sit, you're always in the sun, and this boat is just absolutely awesome. Uh, on this particular trip, I went with uh, Martin Geertz and his grandson, Uh, also with uh, Mattia Matrice, I think you guys know him, and um, uh, Tafidas Panagonis, I'm sure you've seen his pictures on uh, Facebook and Instagram, and um, there was a couple uh, other guy, one guy from Australia that came with Mattia, and I think that was uh, just about it, and me. Sì, è uno dei motivi per cui eh, a Pam piace andare, cioè a tutti eh, quelli che vanno piace andare a Lakeshore Lodge perché hanno questa barca molto bella che si chiama Lakeshore Wanderer, che è una vecchia barca dei locali che poi ehm, Chris, che è il padrone del, ehm, del, del lodge, ha risistemato e resa, diciamo, una, eh, una barca per fare questi safari, immersioni. È una barca molto bella, poi mi raccontava che lei è stata su moltissime barche terribili in Africa, dove non puoi sederti da nessuna parte, non hai la copertura dal sole, quindi sei sotto il sole, H24, e, insomma, sono esperienze abbastanza strong. Invece su questa, questa barca lei si trova benissimo, e ci ha fatto vedere quella foto in cui in questo viaggio del 2019 ehm, è andata con uh, Martin Geertz dal, dall'Olanda e suo nipote eh, poi c'era Mattia eh, Matarrese che noi conosciamo anche se adesso è più australiano che italiano e, e Tautwis eh, che è, è quel ragazzo lituano lo, non ve lo ricorderete è venuto anche al nostro congresso di Torino e poi ha fatto un bel po' di viaggi ha pubblicato tante foto molto belle anche sul suo Instagram personale e, e poi c'era un altro ragazzo che era venuto sempre dall'Australia assieme a Mattia e eh, Pam and so here's just a little picture of the uh, path we're going to take and uh, we're going to start in Kapili and head north and all the way to this Mayako uh, point, which is inside the National Park. Uh, this is my setup. I'm, I'm not a diver. I'm just a floater. Uh, I just swim and I have a GoPro on a little selfie stick uh, so that I can kind of sneak up on these fish. E ci ha fatto vedere il percorso che hanno fatto da Kipili risalendo verso nord fino a Miyako Point, che comunque è ancora territorio del Parco Nazionale del Mahale, eh, e poi si torna indietro più o meno dalla stessa strada, facendo ovviamente tappe diverse. Eh, ci ha fatto vedere anche una foto di se stessa e come va in acqua e come eh, effettua queste riprese. Eh, Pam non è una subacquea, quindi non si immerge con le bombole. Eh, nota di colore, ha imparato a nuotare meglio, eh, perché era abbastanza... Eh, diciamo a livello base proprio per andare a vedere i cicli di, del Malawi quindi insomma ha imparato a notare per il suo amore dei, dei cicli di, e adesso si, si butta in acqua così con uno snorkel, le pinne eh, o una sorta quella non è una muta è un copri eh, diciamo un copri eh, un vestiario più per pararsi dal sole che per eh, altro e una GoPro su un selfie stick come quelli che si usano normalmente, solo che quello galleggia, con cui riesce ad andare un po' più vicino ai pesci. E adesso ci fa vedere qualcosa da Condway Island, che è nell'arcipelago di Kipili. So before we leave Kipili, uh, we want to do a few test dives and just make sure everybody's equipment is working. And one place we love to go to is Nakondwe Island. And uh, there's an outcrop of rocks there Uh, that is just to die for, to swim around if the water's clear. And of course, we want to see the um, blue neon streak, Bowops, uh, that is from the Condry Island. 
uh, which is a, a wonderful uh, looking fish. It is endangered due to over collection. So please don't buy it wild, but there's lots of people working with it. So you should be able to uh, find juveniles. Uh, we also went to Imvuna Island, which is in the Kapili Archipelago. And uh, I really love diving there or swimming there because there's just a, such a wide variety of fish. And of course the Tropheus, uh, we have the Brichard eye there. And uh, it's just that deep, rich brown with a yellow marking uh, on the cheek. And that's it. Uh, so, in Vuna. Go ahead. Eh, thank you, Pam. Um, quindi prima di uh, lasciare Kipili e partire verso nord con la barca, di solito il primo, il primo giorno si fa un, diciamo un'uscita lì davanti all'arcipelago di Kipili, um, che è un'uscita più per testare l'attrezzatura e vedere che tutti siano a posto con le zavorre e abbiano tutto il necessario prima di partire, perché poi insomma si sta via due settimane, non è che si può tornare a prendere una cosa che si è scordati e, però insomma già, già queste uscite così di test sono in realtà una gran bella scusa perché vicino a Chipili c'è l'isola di Incondue dove insomma c'è eh, è un'isola molto piccola ma è sempre bello andarci perché si possono vedere specie particolari abbiamo visto ad esempio l'oftalmo tilapia boops eh, quella tipica di Inconde eh, che insomma ha quel bel blu sulla, sulla coda e la chiamano neon streak eh, che vuol dire tipo baffo eh, fluorescente e, eh, Pam ci ricorda che quello è un pesce molto bello ma eh, diciamo eh, in pericolo in natura perché è stato pescato troppo e quindi eh, ci invita a non comprare i selvatici di quella specie ma eh, si trova eh, facilmente riprodotta e un altro posto dove si va di solito è sempre tra le isole di Chipili è il Vuna Island dove si trovano altre specie belle ad esempio ci sono questi bellissimi Trofeus Brichardi, Barrati con, ehm, dove vedete questa sulla sinistra una femmina e questa sulla destra un maschio più maturo dove rimane solo quella piccola chiazza gialla che è molto bella e poi si parte verso l'altro and this here is just kind of a wide shot that has a variety in it the Chilinochromus bifernatus uh, this is actually ventralis, the feather fin. Uh, there's some Dardner eye and Trophius, which is kind of a pretty picture. Of course. E qui si vede, ad esempio, queste sono tutte, ricordatevi, sono eh, fotografie che sono estratte dai filmati che fa Pam in continuo. Quindi eh, tutte le, le, le pesci che vedete adesso, immaginatevi lì che sono ripresi da lei che in realtà è in superficie, quindi si parla di eh, pochi metri. Eh, qui vediamo questo, mh, questo feather fin scuro, in realtà è una forma di lapia ventralis, eh, che è scura così a Vuna, eh, da non confondere con la Boops. Eh, poi ci sono dei Calinochromis bifrenatus, eh, l'Imnotilapia d'Ardenni, ancora dei Trofeus qui in basso. Eh, però insomma vi dà un po' l'idea di come a colpo d'occhio eh, potete vedere una varietà di specie anche in un, uno spazio molto piccolo. Here's my boat on my swim back from Imvuna. And... Uh, here, this is just a sweet picture that Topfi Das, I call Topfi Das T-Bone because I can't say Topfi Das really fast. And so anyway, it's just a sweet, I'm taking a picture of the sunset and then he's taking a picture of me. And here's my sunset picture at Imvuna. Such a wonderful place. All right, we're getting up early and we're gonna head to Catondo Point which is on the back side of uh, Impimbui. Cape, this is Cape Impimbui. And uh, this is a little point off of uh, this back side where the fish are really, really great. So we're going to Catondo. The rocks are, are really big and that's really good for a swimmer because uh, when you have smaller rocks, the fish, you know, they're diving in and you can't see them. So this is... Uh, Wonderful when you come to a place that has big rocks. Ania. Eh, niente, quindi poi dopo questo paio di eh, immersioni notate di test si parte verso nord, si parte, il primo giorno è abbastanza mortale, si, ci si sveglia prestissimo perché è dove si macinano più chilometri e si tira a nord, in questo particolare viaggio sono andati dritti fino a, a Catondo 
eh, che è una, un promontorio sulla penisola di Pimbue che eh, da verso ovest. E, mh, ci sono rocce molto grosse in questo posto che lo rende particolarmente bello per chi non fa immersione ma fa eh, snorkeling perché dove avete le rocce molto piccole chiaramente i, i pesci si infrattano più facilmente eh, perché è molto più pieno di, di cavità e quindi ne vedete meno invece qui eh, insomma, le condizioni sono ideali e ci sono anche dei pesci molto belli So when I first got in the water uh, the ventralis there is absolutely fabulous uh, you have this deep blue body with the white back or some people call it the white top uh, ventralis and um, They're very personable as a swimmer. You know, they'll come right, uh, they'll come right up to you. So I really, uh, really enjoy uh, seeing these on the rocks. And uh, you can just get that camera right up next to them and, and uh, they're just really something else. Ania? Mm -hmm. Yeah, uh, sorry, I, I was contemplating the video. <laughs> Go for it! Um, Qui appunto siamo a Catondo Point, ehm, è uno delle prime, dei primi pesci che si vedono spesso qui, è l'Oftalmotilapia ventralis, che qui è eh, in questa bella forma scura con la, eh, questa fiamma bianca su, su, sulla parte alta del corpo, la dorsale. E, dice che le ventrali sono stati i suoi pesci preferiti con cui nuotare perché sono molto, si lasciano approcciare molto, non sono timidi, nuotano attorno e puoi andare anche molto vicino con la telecamera. Qui abbiamo visto due bellissimi maschi che si sì, eh, contendevano il territorio. Guardate anche questa ferma immagine, insomma, un pesce che tutti conosciamo, la oftalmoterapia ventralis, un pimbue di solito. E qui è, insomma, è un posto un po' più specifico nella penisola di Impimbue, ma è quella che eh, a noi arriva come varietà Impimbue. E poi vedete tutte le altre specie attorno, insomma, Lamprittis, Petrochromis, eh, si vedono anche dei trofei. E, e ne ho una domanda, ma che Petro sono quelli lì per Pam? Quelli lì a sinistra, sono Petro, vero? So Pam, Livio is asking if you have any idea what kind of uh, Petrochromis is this one on the left, the two guys. Uh, probably a fipium. Uh, I'm thinking it is a fipium um, because there's a lot there. Let's see if I can back up here. Apparently, mm -hmm. I can't. Hang on. Whoops, no, I can't. Stiamo speculando, Livio, ma probabilmente abbiamo detto. No, no, no I can't. Gli fipium uh, che sono tipo, eh, simili ai mosci, ma non nella fase yeah. completamente gialla. Yeah. Okay. Sì. Thank you. Dice che ce ne sono parecchi lì. Uh. Yeah, I, I, I have several more uh, pictures of that petrochromis. I'm pretty sure that that's what that Dice is. Che arrivano altre foto. Okay, thanks, Ben. So I, I came around a corner and I saw these cipochromis. And uh, I don't, it's kind of hit or miss with cipochromis. Sometimes uh, you just see them everywhere and sometimes you don't see them at all. On this particular trip, I think this was the really the only time I really saw them. And this is uh, uh, probably leptosoma. And uh, this was mostly females just in a big group. And then you'll see there's males out on the edges, but these females are also holding. So it, it's all uh, females with just a few males. And um, here we go. So I come around the corner, I see all this. These little blue fish that are coming right up, swimming faster than the sips, those are killies. That's the Tanganyikan killie fish. And then you can see these cipochromos are just kind of suspended here. They're not really swimming around much. They're just kind of hanging, uh, hanging in the water. And um, it's often how you, uh, how you see cipochromos. Sì, e qui praticamente gira l'angolo e trova questo gruppo di cipri cromis. Eh, dice che non, quest, in questo viaggio, ad esempio, è l'unico che ha visto, perché ehm, se si fa immersione si vedono un po' più spesso, perché non stanno sempre eh, così a basse profondità, eh, anche se stanno vicino alle rocce, non sono un pesce da eh, blu aperto comunque. E questo è un banco soprattutto di femmine, eh, quasi tutte incubanti, al, al contorni vedete qualche maschio, questi sono probabilmente leptosoma, non, in, non i jumbo. Uh, che in Pimbue sono un po' diversi um, e quegli altri che passavano nuotando più veloci eh, invece erano Lamprictis uh, Tanganicanus 
So the Trophius at Katondo is uh, the Trophius species in Pimbui. And uh, Katondo is the place where they have the red cheeks. Uh, north and south are more yellow cheek. And uh, I was uh, following these guys along and I saw these uh, Mark Smith eye, uh, Eremotus, which is great because um, again, with smaller rocks, you don't really get to see the Eremotus uh, so much because they're, they're diving into the rocks. And uh, what was so neat about this is I was following the Trophius and then they just kind of, when I quit following them and stopped for these Eremotus, they still just kind of hung with me, you know, and they kind of come back and say, you know, come on, what are you looking at these darn Eremotus for? Um, but it's really fun <laughs> to uh, watch them, uh, watch them grace. And um, yeah, it's one, it's one of my favorite, this variant from um, Pibwe. Yeah, it's just gorgeous. But uh, hey, I'll do a little bit of Italian if you don't mind. Yeah, go, go. Um, qui è invece il Trofeus, sempre a Catondo, è um, quello uh, che si chiama specie in Pimbue, perché tutta la penisola è la penisola di Pimbue, ma qui a Catondo dove c'è il Red Cheek, invece un po' più a nord e un po' più a sud ci sono quelli un po' più gialli e aranciati. Um, intanto che seguiva i Trofeus ha anche incontrato questi bellissimi Red Modus, uh, Max Smithy, di Impimbue, che sono uh, insomma, sicuramente tra i più belli, tra i Mark Smithy, e um, dice che è stata contenta di vederli perché appunto dove ci sono rocce più piccole è un pesce un po' difficile da vedere perché si, uh, si infratta tra i ciottoli e si nasconde molto più facilmente. Invece questi si vedono particolarmente bene. Uh, wait a minute here, there we go. So uh, I really wanted to see the Trophius and I kind of got up on this big pile of rocks. I'd followed these guys up there and uh, it was just a wonderful scene because there's so many other fish in uh, right here with them and uh, lots of good petrochromis. This is uh, Ephipium. Uh, this is of the females and there'll be a male. That, there's a male uh, right here, right down there. And uh, here's some uh, Pseudosimachromis. Uh, flying around with them and you can see the ventralis and the killifish and it was almost like I'm looking inside someone's uh, you know aquarium although I know in reality you can't keep all these fish together <laughs> in an aquarium. E qui vediamo sempre Ampimbue, vedete la varietà di specie, lei stava seguendo um... Questi Trofeus, che sono uno dei suoi generi preferiti, ma vedete che c'è modo di incontrare ancora le oftalmotilapia ventralis, i petrochromis, qui si vedevano bene, lì erano Ephipium, c'erano di più gialli e di meno, eh, ad esempio qua lo vedi bene, eh, c'erano altri petrochromis che secondo me, tipo questo qua sulla sinistra, invece sono i Rainbow, ehm, e ah, c'erano anche dei, dei, degli pseudosimocromi scurvi, forse chi ha l'occhio allenato li avrà visti, quelli con, con la testa molto curva e la bocca molto piccola. Eh, però insomma, tutto questo in una manciata di rocce, quindi vi fa capire come specialmente le acque poco profonde nel lago eh, siano veramente come guardare l'acquario di qualcuno, anche se insomma, per mettere insieme tutte queste specie c'è un acquario bello grosso. So you can see the trophies are really, really beautiful here. And they have that little gangster eye. It probably is the most aggressive of trophies. If you've ever kept them before, you know what I'm talking about. Uh, and also uh, the largest trophies. Yeah, do as you think it's the biggest? Uh, weight, weight, weight concern. I mean, I, a nectins may be a little longer, but mm -hmm. it's not as beefy. I mean, this is a, this is a big beefy trophies. <laughs> yes. Sì, e qui chiaramente i, i, i trofeus sono molto belli, li avete visti qua alcuni maschi nella foto, eh, con questo occhio, a parte il, il red cheek, hanno anche questo occhio azzurro molto, eh, molto definito, lei lo chiama l'occhio gangster, e sicuramente dice uno dei trofeus più aggressivi da tenere in acquario e anche il più grosso, eh, forse dice che i 
uh, i polli, gli electens diventano un po' più lunghi come lunghezza, anche per le pinne allungate, ma questo ha un corpo molto più solido e massiccio, quindi è sicuramente uno dei più difficili da, da tenere. And this is my swim back from Catondo to my boat. And uh, here we are camping. So every night we're camping on the beach and uh, it's, it's wonderful. We have a cook and uh, we have a small refrigerator on the boat. So there's actually cold beer, which is totally unheard of in Africa, Ania. <laughs> yes, uh, I, I was spoiled enough to be the first time in 2021. So it, it was all, already modern. Africa. Uh, I jump started into the cold beer uh, era, skipping the well, we had the warm beer, but the, on the way back in, the, in Panda Hotel, which was yeah, <laughs> not the best. But <laughs> e quindi niente, dice che uh, poi dopo avete visto tutte le foto che, che lei fa dal, in cui si vede la barca e sostanzialmente quando finisce di fare snorkeling poi si deve nuotare indietro fino alla barca eh, quel pezzetto lì è lo stesso nell'immersione cioè tu riemergi e poi raggiungi la barca e lì invece avete visto Mattia con, con Chris su una spiaggia um, uh, was that uh, uh, what was the beach uh, we, we spent the first night it looked like the same Man Mankangazi yeah, uh, okay. is where we stayed. This, I think this shot is, um, was somebody on the boat was from this village and that's why we stayed there. Okay, so okay. it's somewhere between Katondo and Kakezi. And then mm. the next night we, we stayed at um, Mankangazi. Ok, good. Eh, quindi quella è una delle spiagge dove tipicamente ci, ci si accampa. Eh, avete visto le tende sono quelle lì dove si dormono, ma è molto bello. La sera c'è il cuoco di Kipili che cucina per tutti, quindi ci si arriva, dopo la barca ci si siede tranquilli, lo staff è ottimo e eh, quindi prepara tutte le tende, il pranzo, la, cioè, la cena pranzo di sotto ci fa in barca, e, e per voi e voi vi mettete lì, vi rilassate un attimo, e tipicamente si va a letto presto perché il sole va giù subito e poi il giorno dopo si riparte. E, ah, e c'è birra fredda, eh, che è una cosa molto strana in Africa, ma c'è un piccolo frigorifero sulla barca che viene prontamente riempito ogni volta che si consuma una birra fredda e se ne mette dentro una dal dal fondo della barca nel frigorifero che è piccolino ma ci sta una birra fredda a testa e quindi eh, c'è questo grande lusso di avere la birra fresca anche in Africa. E ne posso fare una domanda? Sì, certo Lino. Sì. Forse mi è sfuggito ma da chi ha organizzato il viaggio? Eh, il viaggio penso eh, la guida fosse Ad Konigs di solito. Pam, was this still uh, Ad's group? So it was organized by Ad, right? E le persone vengono tutte da, dagli Stati Uniti in questo caso? No, no, non vengono tutte dagli Stati Uniti. Eh, gli unici dagli Stati Uniti in questo caso era, era Pam e, e Ad, che è, diciamo, è, lui è olandese di origine, ma adesso vive in Texas da un bel po' di anni. Poi c'erano Mattia, un'altra persona dal, dall'Australia, e invece Tautvis è lituano, ma vive in, in Inghilterra, a Cambridge. Chi li, ha organizzati? chi li ha organizzati così? Chi, cioè, sono partiti con un viaggio organizzato da, da chi? Cioè, ci vogliono andare da anch'io? Ad, come si fa? Come si da fa? Ad Konigs. Guarda, ci sono stato anch'io proprio ah, nello stesso gruppo. Ah, da Konigs. Sì, sì. Eh, in, realtà, in realtà sì, se tu fai il campo base a, a Kipili, al Lakeshore Lodge che ha fatto vedere... Eh, insomma loro sono il motore organizzativo poi chiaramente avere Ad Conix ti permette di fermarti nei posti più interessanti però diciamo è la combinazione dei tour una, li una liaison Ad Conix e Kipili Lakeshore Lodge grazie scusate niente thank you Pam uh, I, I was uh, answering a few questions about uh, where do people come from and who ah. pulls them all together and yeah <laughs> so i said it's basically a combination of ad and and chris and louise and, and like yeah that make this, the things happen yeah on this particular trip odd was not with us but yes he helped ah. us figure out how we were going to go okay. yeah this is the first time i had been to africa without odd so it was very strange okay looking over my shoulder where is he at mm. 
Quindi in questo, in questo particolare viaggio ad non c'era di persona, però ha aiutato a organizzare. Okay. So, uh, our next stop is Kakesi. And uh, I uh, have had the opportunity to swim here a couple of times. I'm very excited. This is the first place that you will see the Trophius and Nectans. And the rocks here are very different. Uh, they're more of a layered rock. Uh, than uh, just a big boulder. And of course, uh, anectins are the most friendliest trophies ever. And so the minute I um, got into the water, you know, the trophies are swimming in my face. And I personally keep uh, trophies anectins kakesi. So I always, you know, you really always, just be able to see a fish that you uh, have kept in your own aquariums in the wild is, is fascinating, so. Now, yeah, please go ahead and then I'll do. Oh, uh, okay. Well, I just got all wordy here. Hang on uh, just a second here. Quindi qui è Chechese, è il prossimo stop dove si può, Pam era molto contenta perché può vedere i trofei Stanectens che a lei piacciono molto e ha anche in acquario da diverso tempo appunto gli Anectens di Chechese, questo è il punto più a sud in cui si possono vedere gli Anectens e quindi dice che vedere esattamente la varietà che tu hai avuto per tanti anni in acquario anche in, in natura è una cosa molto emozionante. And uh, they're very organized. They really like to be in a group. It's uh, more than any other trophies. And uh, so I was just watching this group kind of graze on this rock, um, you know, because that's what I do. And uh, it's always fascinating to see what's going to swim through. And it, you can see right here is a uh, one of the scale eaters, the Pyrosotus uh, microlipus, just kind of waffled through that group right there. It's always interesting to see those. Sì, eh, qui appunto stava segue, a, Pam, a Pam piacciono molto i trofei, lo saprete perché è molto noto per questo, quindi stava osservandosi questi bei trofei uh, Nectens che uh, dice che brucano in maniera molto organizzata anche rispetto ad altre specie come i brisciardi, i mori, quindi li, li segue su queste grandi rocce che a Chechese sono molto stratificate, quindi sono veramente grandi, non sono così accatastate come in altri posti e, e, e si diverte a guardare che altre specie passano lì dove, dove sta guardando e qui ad esempio vediamo sia un, um, un mangiatore di scaglie che è il Perissodus microlepis, sia questo dietro penso sia un altro curvi france o pseudosimocronico. And uh, this is the first place we'll see Icola. And mm. uh, Icola, are, when you see them in the water and they're so bright, it's just, you know, it's absolutely amazing. Uh, but they're very different from the um, anectans. Uh, you know, the anectans are always in a group and uh, the Icola is a little more uh, separate or uh, you'll see two or three, but you, I've never seen uh, a huge school of, of uh, Icola before. Yeah, che chiese ci sono anche i trofeus specie Icola, adesso sono specie black, um, si chiamano Icola, ma ci sono, la distribuzione è abbastanza ampia, ci sono anche a che chiese, um, e dice che si nota come siano in realtà un po' diversi come comportamento, perché a parte i colori spettacolari che insomma si fanno notare subito, um, è, è difficile vederli in gruppi grandi, come, come accade invece con gli Alfinecte, si vedono gruppetti, due, tre, eh, spesso isolati, e, insomma sono anche trofeus che diventano grossi e anche aggressivi, nonostante gli electi insieme più grossi vanno, vanno più in gruppo. Uh, these are Nanthochromus peferi, and uh, they're, you know, they're kind of in limbo land, they don't really belong in, in uh, Nanthochromus, uh, but it's a very fascinating fish, sometimes uh, you will see them in groups, um, This was like a, a little pair that I was uh, following along. And uh, most often when I see pepperi, they're uh, usually in with uh, young Lamprologus calypterus. They kind of gang up together and, and the pepperi are always 
uh, willing to go along with them and their antics where they raid nests and come through the rocks. I have some pictures of that coming down the pipe. Questi sono agnatochromi pfeffari. Um, se non ci chiede che in acquario non si vede tanto, però nel lago è abbastanza abbondante, specie nelle, in queste aree superficiali, è abbastanza, cioè, non è il più colorato del mondo, ma è interessante. Um, e Pam dice che spesso questi li, li vede con de, quelle, eh, quelle cose molto da libro, i giovani gruppi di, di, di Lamprologus Calipterus che vanno in giro a mangiare piccoli dai nidi degli altri, e gli Atocromis eh, eh, anche se insomma, la loro appartenenza al genere degli Atocromis è un po' in bilico, perché insomma, eh, se pensate ad altri eh, appartenenti al genere sono, si vede che sono pesci molto diversi, e, però insomma, spesso si trovano assieme e dice che eh, poi ci fa vedere anche qualche foto eh, di quando approfittano del casino che fanno i Calipterus nei nidi di altri pesci per approfittarsene anche. And here's just a few shots of some of the other fish that uh, we saw here. Uh, Fasciatus, Altolamprologus fasciatus. This one here has really nice yellow lips. And uh, this is uh, ladies. I'm not sure if this is uh, Microlipus or Augustifrons, but these are what you would call mm -hmm. fingerlings. They're about four or five inches long. E qui ci fa vedere un po' di altri pesci che si trovano in, questa, in questo stesso location di Chechese. Avete visto, um, questi sono dei lates, non è sicuro se sono angusti, franzo, microlepis, comunque sono eh, molto, molto giovani questi qua, sembrano, cioè sono vannoti, poi i lates adulti sono veramente grossi, arrivano anche un metro e mezzo. E, um, e prima ha fatto vedere un'altra specie che mi sono dimenticato. What was it, uh, the picture before? Ah, uh, Alto Lamprologus fasciatus. Oh, yes. E questo invece è un Alto Lamprologus, uh, quello un po' più atipico, il fasciatus, che anche questi sono pesci davvero belli con queste labbra uh, così gialle. Non si vedono spesso in acquario, ma vale la pena. Visti in natura, sono, sarebbe interessante tenerli. And of course, the killifish, it's found throughout the lake and uh, it's, it's always exciting uh, to see them. And with this layered rock, you know, the killifish likes to spawn in a crack and uh, send that fertilized uh, egg down into the crack. It stays there for a little bit uh, while it hatches and then it, uh, it swims out. And this particular big boulder, there were killifish uh, everywhere, but as we pan around, look at all the predators. Uh, so they're not only are they eating the killifish eggs, but they're also eating killifish that, have ha that are hatching in the cracks and coming out. Sì, qui ci fa vedere un bel filmato di, dei chili del Tanganica, la Prictis Tanganicanus. Eh, qui con queste rocce stratificate, questi vanno a nozze perché depongono le uova nelle spaccature. E, e poi le uova, vedete proprio questo è l'accoppiamento, la, quel maschio più colorato e la femmina che si avvicinano alle fessure e depongono le uova dentro e quando queste si, si schiudono poi le vannotti nuotano fuori, però ci facciamo notare anche come eh, questo questi chili che ci sono in tutto il lago ehm, in realtà tirano sempre una grande quantità di cicli di predatori anche se vedeva un lepidolamprologus eh, elongato mi sembra almeno eh, più altri predatori che mangiano sia i chili ehm, gli adulti insomma quelli li mangiano ma quelli i predatori grandi ma eh, ovviamente banchettano con tutti gli avvannati che escono dalle, dalle fenditure So here I just pop my head up out of the water and this is a, what we call a Tanzanian taxi. There is no public transportation on the lake. Uh, everyone, uh, there's just some guys that own these big boats and they go to village to, to village. And uh, as you can see, the boats are always uh, overpacked. Uh, nobody's wearing a life preserver. It's absolutely amazing. But uh, it's always colorful and, and uh, fun to see. Qui, quando è emersa, è una scena che si può 
non si può trovare, sono questi taxi sul lago. Eh, ovviamente non c'è trasporto pubblico su, sul lago Tanganica, ma ci sono questi personaggi che di loro iniziativa hanno una barca e fanno ovviamente per, eh, come lavoro, e quindi vengono pagati, eh, trasporto di persone da un villaggio all'altro, anche verso le isole. Eh, ovviamente le barche sono sempre stracolme, nessuno ha giubbottini, anche se... Eh, vi sorprenderà ma alcuni dei locali non sanno nuotare e, chiaramente le condizioni insomma, sono un po' così arrabattate so here's my swim back to the boat from uh, Casey and next we're going to go to Caligunga which is just north of Casey so we're still under Sabuisa and uh, the shoreline looks uh, very typical of, uh, this could be anywhere on the lake, uh, but uh, nectons are absolutely fabulous here. These guys met me at the boat. They heard I was in town, I guess. And uh, they're just absolutely uh, amazing. So I'm following uh, these the nectons across the rocks. And all of a sudden I noticed, oh my God, there's twice as many as there was. So I'm paddling really fast to kind of catch up with them. And then all of a sudden I notice they, they're plucking on the rock, getting, eating, grazing all together. And this is like one of my most favorite scenes of, of all trophies in the lake. And so I'm swimming as fast as I can. Then I realize I'm swimming too fast. And I, the only way I'm going to save it is if I can catch this rock. Whee, hang on. I did it. So anyway, it's just wonderful when you can, you know, get the get a close up of uh, these anectins. And uh, this rock is owned by an Icola, and he's doing everything he can to try to get him off the rock. But yeah, he's not happy. Qui siamo siamo invece a Calugunga, che è appena a nord di di Chiese, ma ancora fuori dal Parco Nazionale del Male, quindi sotto Sibuesa, da dove. Comincia la, la rientranza verso ovest. E quindi un'altra un volta stava seguendo questo gruppo di, di Annectens, eh, Trofeus Annectens, che eh, in un grande gruppo si, eh, si mettono a, a brucare e arrivano su questa roccia de, de, che in realtà è territorio di questo eh, Trofeo Sicola, che non è per niente contento, tenta di scacciarli, ma che assieme sono troppi, chiaramente, e, e Pamela dice che fa questa bella ripresa, che l'ha resa molto felice, ma eh, ha dovuto agganciarsi, come avete visto nel filmato, a quella roccia, perché ha eh, tentato di nuotare alla massima velocità per arrivare a riprendere la scena da vicino, e eh, a un certo punto non riusciva più, non riusciva a fermarsi, sarebbe andata oltre, quindi ha, eh, ha, ha chiappato la roccia un po' più piccola di fianco, è riuscito a fare questo bel filmato e queste belle foto. So these anectins are, you know, together feeding all over the place. And so here I come around a corner and I see another batch uh, grazing down on these rocks. And there are, the Icola would, his property is probably the whole rock. And he's, he's brought in a couple buddies to kind of help him get these anectins off the rock. But, uh, you know, he just doesn't have enough friends uh, to help him. And, um, It's just fascinating to uh, watch Trophius uh, graze on the rocks. It's really one of my most favorite things to do. And to watch the interaction between the Icola and the Anectons is just fascinating. Eh sì, abbiamo capito che questa del, del gruppo che bruca è una delle scene preferite di, di Pam, eh, quindi anche qui eh, vediamo in realtà questo, un altro gruppo di Annectens che fanno questa cosa in, in maniera abbastanza ehm, sistematica, andare su un'altra roccia dove ci sono dei, eh, dei trofeo si cola, qui non siamo in cola, siamo ben più a nord, però ehm, appunto la distribuzione dei trofeo specie in cola è molto è molto ampia, quindi ci sono anche qui a Calugunga e insomma vedere l'interazione tra anche nello stesso genere, che sono sempre trofeo, ma tra le specie diverse, come si comportano diversamente, è sempre una cosa molto, molto interessante, bella da vedere. And this is just me following the nectins that are coming off the rock. 
it's they were just absolutely wonderful at uh, Calagunga on this uh, swim. It was it was absolutely fabulous. Ci sono altri annetti eh, che sono chiaramente tra i suoi pesci preferiti. Eh, sono sempre molto belli quando nuotano e si, sono, sono belli perché vanno in gruppo e si riescono a fare queste belle foto d'effetto, anche non andando vicinissimo al singolo esemplare, ma prendendo il gruppo in generale. Vedete sempre anche l'Amprictis, Petrochromis, insomma, tante specie rischiate. E qui arriviamo al Parco Nazionale del Mahal. So now we're going to go into the Mahali National Park. And uh, it is this uh, giant peninsula uh, all the way from uh, just a little south of Bulu Point uh, down to just uh, uh, north of uh, Mabili Billy. We were over here uh, on this coast at Kalagunga and Kikese. And so we have to get around this Sabuisa Point. And I don't know what it is, but anybody, the boats just kind of panic. They have a hard time. Uh, the lake is very narrow here, one of the narrowest places. So the wind rolls through. And um, the guys decided that we were just going to take a stab at it and try to get around on an afternoon. Uh, and it, it worked out okay. So here, this is Sabuisa Point and the Sabuisa Rocks. And uh, it's just an iconic photo of uh, these Sabuisa rocks that uh, people have enjoyed for years and years. E qui entriamo nel parco del Mahale che è così gran parte di quella penisola che si è vista prima, è una grossa penisola che va a pe e il parco parte da appena sud di Bulu Point, che è il primo posto al di fuori del parco, in realtà verso nord e va fino a sud fino ad appena nord di Mabilibili, che appunto è il, il pre, la prima location fuori dal parco del Mahale verso sud. E invece Calugunga e Chichese erano in quella eh, parte di costa appena prima di, del, della penisola e quindi c'è questo punto da superare che è sempre un po' ostico perché ci sono onde alte, il lago si stringe, c'è sempre molto vento, bisogna aspettare il momento giusto, sennò eh, si prendono delle scuffie in barca. E poi quando si supera Sibuesa è eh, uno dei posti diciamo iconici del lago, queste tipiche eh, rocce, poi c'è sempre questo feeling di appagamento perché si sta per entrare nel Parco Nazionale del Mahale che è uno dei posti più ambiti da vedere eh, sia come pesci che, che come posto eh, e si è anche appena lasciati alle spalle probabilmente il pezzo più difficile da navigare che è appunto sparare questo punto di Sibuese quindi si fanno sempre delle belle foto e insomma un posto un po' così da ricordare. And so we are camping inside this Obisa Bay and this is the guys uh, pitching the tents and uh, here's T-Bone, he's flying his uh, drone up to take some pictures. And This is uh, T-Bone before he got obsessed by running, right? <laughs> <laughs> uh, yeah. <laughs> okay. <laughs> uh, I'm beach combing. And uh, here is this beach. It's unbelievable. These are all uh, neothelma shells just stacked like three 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 feet out of the water, three feet deep in the water. The only consolation is that uh, these are broken up. There are, a lot of them are broken, but they also were small. They were small shells. They weren't the larger neothelma shells. Mm -hmm. So we left them there. <laughs> e qui era il camp a uh, Sibuesa Point, appena do si, si campeggia di solito appena dopo la punta dopo nord c'è una spiaggia e, e, e niente, lì avete visto Tautvis che eh, faceva volare il suo drone per fare le foto aeree e si era portato questo giocattolino in questo viaggio del 2019 e qui ci ha fatto vedere che un po' per le correnti, un po' perché è una punta, su quella spiaggia si accumulano sempre tantissime, tipo 3 eh, feet che sono circa 90 centimetri. Uh, di, di, di profondità di uh, gusci vuoti di neotauma eh, dice che l'unica consolazione visto che non si possono portare via perché eh, 
l'export delle conchiglie è stato vietato dal governo tanzaniano ehm, è che spesso sono rotte come le vedete qui e sono anche abbastanza piccole però insomma è sempre una cosa molto bella da vedere e lo stesso habitat continua anche uh, dentro l'acqua. Uh, it's illegal to take these shells out of the lake at this time. I don't know if you told them that or not, but I should say that. Mm -hmm. Yeah, uh, although uh, there's, a, there's a guy in Porto which uh, showed the paperwork that he's uh, exporting legally as of today. And uh, but uh, you know, this is kind of he, I think he sells them for something around, around four, four point five dollars each. So, in this picture, there's yeah, <laughs> quite a lot, a lot of dollars. Finance, uh, you can finance a trip to Lake Tanganyika for sure, yeah, exactly. E niente, ci ricordava solo Pam che questo è appunto è illegale attualmente esportare anche gusci vuoti è sempre stato illegale esportare i molluschi vivi eh, ora non si può più neanche i, i gusci vuoti dalla Tanzania so uh, Mabili Billy I'm sure you've all heard of, uh, heard of uh, the name of that collection point it's just an absolutely uh, wonderful place to swim there's uh, such a uh, concentration of uh, everything I like right there uh, starting with the ventralis uh it's got like electric blue eyes it has this marking between its eyes and on its forehead and you can see it uh you know uh quite a ways away when it's uh you know coming for you but anyway it's just absolutely amazing one of my most favorite uh ventralis uh this is aspro tilapia uh oh do you want to talk about the ventralis for a minute Yeah, just, yeah. just a sec. Quindi qui siamo, ehm, siamo a Mabilibili, eh, un posto molto noto, anche perché tanti pesci arrivano da lì perché è appena prima del, eh, dell'inizio del Parco Nazionale e qui ad esempio uno dei pesci più belli è l'Ostalmatina Pia Ventralis, quello che adesso va sotto il nome di Species White Cat, per via di questo... Eh, questo segno molto bello e molto a contrasto che è bianco o blu elettrico tra gli occhi eh, che insomma la rende una delle ventrali più belle che si possono incontrare anche nel lago vedete che queste foto sono abbastanza distanti ma eh, insomma è un pesce che si fa notare molto bene grazie a questa marchio molto, molto evidente and this is asprotilapia leptura Um, they're very uh, much rock huggers. They stay right on the rocks and they really blend in with the rocks. It's really hard to see them. And uh, you'll swim, swim over and you'll just get a flash and, and you can look down and, and uh, figure out what it is. But anyway, I found these guys and I was admiring them. And when I looked up, I could see these calypterus coming down the pipe. So the... Lamprologus calypterus, which is really found at a deep, a deeper, you know, maybe uh, uh, 15 feet or um, more. And, uh, but the juveniles, young adults come up into the shallows uh, to feed. And it's always exciting because again, it's schooled fish, which is just so much fun to uh, watch, but you can see they're just kind of coming um, Through. And uh, they're like synchronized swimmers, the way they uh, skim around these rocks. This is a very small group. Uh, you know, divers say they've seen 50, 75 uh, together at one time. Um, so it must be just absolutely amazing. I think about 35 or 40 is the most I've seen together. Uh, and uh, they're just kind of cruising. And what they're going to do is they just like to go through everybody's, uh, if they've got a nest, uh, They'll go through that or chase fish out, or if a fish is protecting uh, its uh, feeding grounds, you know, they just, uh, you know, rip through there as well. And, um, but it's when they get to going uh, fairly fast, uh, it's always, uh, it's always a good show. Here's a trophyus and they're just gonna like roll, roll in through uh, this guy's cave. And, uh, It's kind of fascinating because all of a sudden, you know, they'll go down deep and, and uh, 
to a hole and then they just all bounce back out. Sì, qui ci ha fatto vedere um, allora due asprofila pleptura all'inizio di questo segmento, eh, che sono adesso che sono tilapia, ma vivono assolutamente a contatto con le rocce, stanno sempre lì. È un ciclide eh, che non si vede tantissimo in acquario perché non è coloratissimo, però al lago è molto molto eh, diffuso, cioè qualsiasi rock habitat poco profondo ne ha veramente tantissime. E, e poi quando ha guardato su eh, rispetto a queste sportilapia che stava guardando ha visto questo gruppo di Calipterus, eh, Neolaprologus Calipterus giovani, eh, sono tutti maschi, cioè giovani ma già abbastanza in taglia, eh, di solito un pesce che si vede un po' più a fondo, eh, tra i 4-5 metri diciamo di partenza, e, qui invece in questo caso era un gruppo abbastanza piccolo perché si... Sì, le um, persone che fanno l'immersione eh, ne hanno visti anche in gruppi da 70-80 ma lei il massimo che ne ha mai visti tutti assieme sono una trentina, 35 e questo era un gruppo abbastanza piccolo ma eh, ancora una volta hanno questo comportamento bello da vedere perché vanno in gruppo, nuotano in maniera molto sincronizzata esplorano eh, le tane, vanno a mangiare a vannotti poi rimergono assieme eh, oppure vanno un po' più in profondità e poi ritornano è eh, un comportamento molto bello da vedere e molto anche diverso da invece come si comportano i maschi territoriali col nido, le conchiglie e eh, eh, il loro aro. So one of the coolest things about Mobili Billy is that there are three trophies there. We have the Trophia species black, we have Trophia species maculatus, and we have anectins. So to be able to see three trophies at one site, it, you know, at the same depth, this is uh, really special. Uh, it doesn't happen very often uh, in the lakes. And uh, here I'm just in the water and all of a sudden, all these fish are just swimming at me and uh, i realized that they're anectins, so that's why they just came over to see what I was doing. So I thought, well, I'm going to hang with these anectins for a minute. And uh, it wasn't long before uh, I saw a maculatus right in the middle of the screen, kind of hanging out with them. So I knew I was uh, on the right track. E qui vedete che um, eh, questo posto, Mabili Billy, è abbastanza speciale. Pam, feel free to jump in if you need to uh, say something. Well, you know. somebody might be interested in this. This little fish is going to swim out. Is a, this is a natural hybrid between species black and species maculatus. And uh, mm. the gray cheek is one of the key uh, mm -hmm. uh, deals that tells you that that is uh, what that is. Now here is species black, uh, species maculatus, and anectins uh, all together at the same depth, which is probably about three feet of water. Mm -hmm. Eh sì, qui a Mabilibili eh, appunto è uno dei pochi posti dove si possono vedere tre specie diverse di Profeus nello stesso posto alla stessa profondità. Eh, ci sono gli Annectens, eh, ci sono i Maculatus, che è una, eh, diciamo una nuova suddivisione di quelli che erano prima Mori, e, e poi ci sono gli specie Black, eh, questi con... Eh, quelli che in commercio si chiamano Bullet Point, ma non sono di Bullet Point. Eh, Here okay, I'm you want to say something uh, about this guy? I'm just following up that other species black and voila, I see this awesome uh, cherry spot, but the yellow, the, but they're yellow spots instead of uh, red spots. So it's just a phenomenon mm -hmm. of mobili billy. And earlier you saw an icola that was probably dumped there. That was an icola is not naturally there. And if you like eels, check out this eel that's popping out underneath this rock with the uh, maculatus okay. and the anectins. The master chambers, this is probably a master chambers very large, very trophies, the bottom of the stone. So the mini, uh, mini trophies of Mabili, Billy, Mabili, Billy. Billy. <laughs>
<ride> e quindi niente, finendo il discorso sui tre trofeus, ehm, qui ci, ci sono questi tre alla stessa profondità e abbiamo visto anche eh, degli ibridi naturali, tipo c'era quello che si è visto uscire dalla pietra con quel segno grigio sulla, sulla guancia, che è una, ehm, e sono quelli che insomma, in commercio vendono come red belly, o, insomma, poi ci, ci sono, ma in sostanza sono, sono degli ibridi naturali tra eh, i maculatus e gli specie black. Um, poi, insomma, ma Billy Billy è un po' un, un melting pot di tante cose, e si, e si è visto anche un, un trofeo su specie di cola che non dovrebbe stare lì probabilmente è stato mollato da qualche, um, da qualche pescatore eh, di pesci ornamentali che o pensava fosse morto oppure gli è scappato eh, ma qui non si dovrebbe trovare eh, la distribuzione degli cola finisce più, più a sud e, um, e qui ci ha fatto notare anche questa questa, questo mastacembalus probabilmente un mastacembalus mori che è molto grosso e spunta da sotto questa roccia e in più si è visto anche un, quello, uno di quei cherry spot che sono sempre species black ehm, che però non aveva gli spot rossi ma gli spot gialli era anche una femmina sembrava, sembrava incubata tutto questo è l'unico posto che è Mabili Bili So now, once we pass Mabili Billy, we are in the National Park and we can't do any diving or any swimming. We've got to come up here to Casilla and check in at the park headquarters. Uh, but the boat ride from Mabili Billy to the head park headquarters is just absolutely amazing. Um, there are no one, there, no one lives inside the park. Uh, they relocated all those people, but there are still remnants of non-native uh, fauna, such as these uh, palm trees. So there was probably a village, uh, a village here. Mm -hmm. This, this is uh, Wakisi Island. It's an island here. Uh, I think it's a point now because the water is much, much higher. And then these are the beautiful uh, mountains. Of Mahali. Um, mm -hmm. Maybe I'll say a few words before. Please, you, please. You know. Quindi, um, poi dopo Mabili Bili um, si continua ad andare verso nord, si entra nel parco del Mahale, ma non ci si può fermare a fare immersioni perché eh, è il parco nazionale ha delle regole molto eh, rigide e quindi la prima cosa da fare è eh, presentarsi al headquarters eh, del del Parco Nazionale per eh, prendere i permessi e registrarsi, quindi si va in barca eh, fino a quel punto che si chiama Casia, eh, dove, dove ci sono i ranger. E, cioè, tutto il resto del parco è disabitato, esistevano dei villaggi ma eh, le persone sono, fatte, sono state fatte spostare, quindi non ci sono più eh, villaggi e accampamenti in tutto il territorio del parco, a parte quelli dei ranger, chiaramente. E, però, eh, insomma, la, la, anche se non ci si può fermare a fare immersione, eh, la, il tratto in barca è molto bello, perché appunto si vedono sia queste, quando vedete le palme, eh, chiaramente quelle non sono native, ma sono... Eh, indicazione che lì ci stava un villaggio e che le avevano plantate per eh, sostanzialmente raccoglierne i frutti, che sono datteri, banane, queste cose qui. Ci sono anche gli alberi di mango ovunque, che è la prima cosa che piantano quando c'è un nuovo insediamento. Eh, e poi abbiamo visto queste bellissime montagne, che sono appunto le montagne del Mahale, che sono una cosa che eh, ci accoglie quando entriamo da sud nel parco e ci accompagna fino all'headquarters di Casia. So at uh, Casia, here's a drone picture from T-Bone. Uh, we're clear up here uh, at Casia and then this is just the kind of the shoreline in front here. This is Nomad Tanzania. I always want to stop there and have a drink but They never, they never listen to me. They just keep on going. And here, uh, um, we're just having dinner on the beach. We're actually staying inside uh, the park uh, headquarters has bandas. And we're going we're gonna to actually not sleep in a tent, sleep in a banda. This is like the community center. And this was my room. 
So pretty cool. So go ahead, yeah. Annie, if you want to say anything about that. Sure. E qui si arriva appunto al, all'headquarters del parco del Mahale Casia. Eh, prima abbiamo visto un'altra piccola costruzione, quello è un lodge di super lusso che si chiama Greystoke, eh, Tanzania, eh, o Nomad Tanzania. Pam si è sempre voluta fermare a prendersi un drink, ma eh, insomma, non è mai stata ascoltata. È un posto veramente costoso. Eh, abbiamo incontrato i turisti mentre eravamo eh, qui invece in questa accommodation molto più umile, come vedete sono le bandas del, dell'headquarters del parco del Mahale e, e abbiamo incontrato delle persone che invece stavano lì, che erano nella giungla per vedere i scimpanzé, forse tra poco li vediamo, e, quelle persone stavano lì e a Greystock costa, costa diciamo più di mille euro a notte dormire in quel posto diciamo è un posto in cui bisogna, bisogna avere i mezzi economici per stare e, qui invece c'è, c'è l'headquarters del, del parco nazionale ci sono i ranger quelle che vedevate prima era la spiaggia dove si arriva con la barca c'è un piccolo molo si può attraccare e qui è, diciamo l'unico altro punto oltre a Kipiri dove si, non si dorme in tenda ma si dorme in queste piccole bandas che so, non sono sull'acqua ma sono più dentro circondate da, dalla foresta So we got in uh, around noon one o'clock and we decided that there was one more we could get one dive in uh today and uh the place was this Mayako point and i um usually when i get in the water i jump off the boat and and you know kind of do a geronimo jump off the boat into the water so i'm sure it just scares everything away uh but at this particular site and i was with martin geertz and martin uh steps down the ladder and gets into the water just kind of eases into the water and so i decided i was going to do that here and uh it was just absolutely amazing so uh ania you can tell them that and then we'll see the surprise mm-hmm. e quindi niente in questo viaggio sono arrivati abbastanza presto al all'headquarters del Mahale verso l'una alle due del pomeriggio e quindi hanno deciso di fare di riprendere la barca e andare a fare un'immersione subito dentro il parco e sono andati qui a Miyako Point. Eh, di solito Pam ci racconta che lei è sempre molto eh, così eh, impaziente di entrare in acqua per vedere i pesci ma qui ha visto insomma, che Martin Gertz che era uno dei eh, dei suoi compagni di viaggio entrava molto cautamente in acqua dalla scaletta ehm, e, e lei niente decide di fare lo stesso un po' eh, contro quello che fa di solito e adesso insomma ci ha lasciato un attimo di suspense perché ci dice che ne è valsa la pena perché adesso ci fa vedere cosa ha trovato subito eh, scesa dalla barca ready for the surprise well I eased into that water and stuck my face under and uh, I could not believe my eyes. These are Bathabates fasciatus, which is known as a deep water fish. These are juveniles, but they're probably about eight inches long. And I, I apologize because I always have my back at, uh, is not against the sun, so it's kind of hard to see them. But uh, I, could not, I could not believe it because uh, as, a, as a snorkeler, this is not the fish that you're going to see. And uh, there was probably, I don't know, uh, at least a couple hundred of them here. And they're doing the sip thing where they're just hanging in the water. They're not really swimming. So I was just like beside myself. Most people that I know have only seen like one, uh, one or two um uh, singular uh fish they've never seen like a school of of uh ba- of um these bathabates and so as i'm wa- as i seen those then right here on this rock you can't see it in this picture but there's a fursifer a huge fursifer or it could be a foe uh or a fursifer at, that was uh up on this rock with a nest and uh, that's very unusual for me to see too the the first of hers and the foes they're down about 12 feet and you know i don't go below the water line uh so here's these bath baits and then i see this first of her and so i'm just thinking wow this is like 
the greatest swim ever. And I get on the other end of that big rock and there is a pair of Belongichromus uh, with, a, a, with a nest. Okay, so now I've been in the water about five minutes. I've seen Bathabates, I've seen Fursifer, and now here are these Belongichromus. Then I see a black and white fish and I, you know, I have this thing going with conines about black and white fish. I always say it's a frontosa. I saw frontosa and he always laughs at me uh, because, you know, I swim way too shallow to see a frontosa. So I'm going to, I'm, I'm, um, I'm chasing this uh, frontosa around this rock or I don't, it may have been a sex fasciatus. Um, but anyway, I'm swimming along and I am uh, looking for that black and white fish. And let me see, I don't see it. I don't see it. Uh, but I saw this fish come out and then I look down and do you see this huge snake? I don't think I've seen it yet because I, <laughs> here's the black and white fish right here. Yep. And I, all of a sudden I realized that that is like the biggest snake ever. <laughs> I am like out of there. Get me out of here. So I decide that I'm going to, um, anyway, it was the fattest snake I've ever seen. I mean, it, it was huge. I mean, it looks like it's like four inches in diameter and its tail, it was so fat. It had like a little uh, pig tail on it. Um, and you can see this. Cobra. Yes. And this, uh, this fish has got to be you know, six inches long. So you can take that mm -hmm. fish and put it along here. That is a big snake. And so you, get extra, I, you get extra points because it was coming towards you, not, not going the other not, way. Not going. <laughs> <laughs> I don't want those points. So anyway, I head back. Um, I head back to the Bath of Babies because I'm thinking, all right, I got to get a good picture because Conings is not going to believe this either. So here I got like a better picture of the Bath of Babies. And then I think I want to swim around that big boulder because I thought I saw another pair of Belongichromus uh, there. And the snake is the snake is behind this rock here. So I'm not going too, too close to there. And then all of a sudden, uh, they're hollering at me. I can hear them yelling my name and I stick my head up and um, they say there's a croc just went in the water. So you have to get, you have to get out of the water <laughs> because of the crocodile. So I had to, I was only in the water for like 15 minutes. So that was a, probably one of my most exciting dives. Uh, Very dense. <laughs> my most exciting swim and, and uh, it was all over. Um, this is me explaining uh, to my husband, Gary, uh, what I saw. <laughs> <laughs> I got the bath the babies. I mean, and then there was the fursifer, and then there was the Belongichromus, <laughs> and then the snake, and then the croc. So. Yeah, this is very good. Thank you. Allora, qui eh, questo, questo bagno mi ha point è stato un tripudio di emozioni in pochissimo tempo. Allora, appena scende dalla barca, eh, facendo con calma per la prima volta, vede questo enorme gruppo di. 200 pesci e sembrano dei pesci grigi eh, riflettenti ma quelli sono batibates fasciatus eh, che sono pesci veramente difficili da vedere e mi viene da dire è quasi impossibile da vedere a queste profondità ricordatevi sempre che Pam sta galleggiando cioè lei è a pelo d'acqua questo è un pesce che sta tipicamente molto più profondo eh, sotto i 40 metri è un predatore è difficile da vedere tantissime persone che sono state anche più volte al lago eh, o non ne hanno visti proprio mai oppure ne hanno visti uno, due magari eh, molto profondi durante immersioni notturne quindi niente qua eh, invece festa e eh, poi ne vede 200 eh, dalla comodità del, del suo snorkel e, dopodiché dopo quelli vede altri pesci che non è capita di vedere spesso come Chatofarix furcifer o Foae, eh, che comunque anche quelli stanno un pelino più, più profondi di solito, e eh, una coppia di Bollinger Chromis, quei piccoli, adesso li vedete qui disegnati perché ha fatto questa eh, bella immaginetta per spiegare al suo marito Gary, tutto orgoglioso di cosa aveva visto in questo 
eh, rocce così anonime se viste da fuori in più o meno un quarto d'ora di, di, di immersione, oddio, immersione, di snorchelata. E, e poi abbiamo visto che Pam insegue questo pesce a barre bianche e nere perché insomma c'è, c'è così una questione tra lei e Konix, una questione assolutamente amichevole e eh, così di, di divertimento in cui lei sostiene a volte di vedere delle frontosa eh, quindi del cifo tilapia e, e, e Conix ride perché dice che non è possibile che stiano così basse di profondità allora lei ogni volta che vede un pesce eh, così a barre è un po' grande cerca di seguirlo per fare il filmato la foto e dimostrare che Conix ha torto e che lei ha visto il frontosa allora stava inseguendo questo pesce che poi probabilmente in questo caso era un un neolamprologus sex fasciatus che anche quello è abbastanza grande ha le barre blu e, e, e nero e niente è tutta concentrata lì e non nota questo enorme cobra d'acqua che è un pesce eh, è un pesce un serpente molto velenoso eh, che sta anche sott'acqua è il naia eh, annulata eh, ex bulengerina per i eh, fan dei, dei rettili eh, che sostanzialmente nu- nuota verso di lei eh, poi quando se ne accorge ovviamente eh, scappa perché il, il cobra l'ho visto anch'io a eh, mio malgrado è eh, bello grosso nel senso che fa, fa abbastanza paura sarà tre metri, tre metri e mezzo una cosa così e eh, ovviamente lì, il primo antidoto probabilmente sta in Sudafrica e eh, quindi sono attento di arrivarci eh, Fortunatamente è un serpente che non morde quasi mai, specie sott'acqua, eh, però insomma, diciamo, lei si sposta, ritorna a guardare i, eh, i battibates, ritorna a guardare i bollinger cromis e dopo altri 5 minuti eh, la chiamano urlanti dalla, dalla barca dicendo esci, esci dall'acqua perché... Eh, per, per finire questo tripudio di emozioni tutto in un quarto d'ora era anche entrato un grosso coccodrillo in acqua e quindi tutti stavano risalendo sulla barca più presto che si può so Miyako point did, did you go back? Or... <laughs> Never well been... it was on the schedule this year for us and we didn't make it yeah up. I know but mm-hmm. I um, I haven't been back no no mm-hmm. but I would go again I would go again Or, I, I was sure of it. <laughs> uh, so next we went to Lufungu Bay. And uh, ah, here is that ventralis with the electric blue eyes. E qui siamo a Lufungu Bay, un altro posto nel parco del Mahale. C'è di nuovo questa ventralis white cap. And you can just see, I mean, they're just absolutely beautiful. So each male plants himself on a rock and uh, tries to draw the females in. These are the females. They're out about uh, 10 or 15 feet from the rocks and you can see the males. Uh, there's also probably Nasuta, Boops, all kinds of, uh, uh, of females here that are schooled up. And then they're shoppers. They like to look... Uh, for their men, and uh, they will, bu- you know, come on in and um, spawn with the male if he meets their requirements. E vediamo come i maschi si legano molto alle rocce, qua vedete due che si contendono il territorio, mentre le femmine l'abbiamo viste prima, stanno in gruppo ehm, tipo 2-3 metri sopra le rocce e eh, si scelgono i maschi. Eh, che gli piacciono di più a seconda della, insomma, della grandezza del loro territorio, del, del loro, eh, delle loro parate, eccetera, eccetera. Vedete che sono veramente pesci molto belli. There's just another shot of the females. E questo è il numero And, di femmine um, che ci sono. Uh, species black cherry spot is also found there. And uh, what is neat about them is, you know, uh, There is no set pattern. Uh, there's variability between all of the fish. Uh, some have the bright red, some are a little more orange, usually outlined in white. Uh, you may even see spots that are all white. And they can turn them off and turn them back on uh, at their will. So they're, uh, they're quite fascinating. 
They don't really school up either. They're very similar to, you know, species black Icola, where they, a male probably has an area and then the females have areas hooked to the, hooked to the males. Um, but they are, uh, they're not much on um, schooling together. Um, so you just kind of have to roll around and hope that you see three or four together and, you know, they kind of stick together. But uh, they're really, really awesome. I also keep cherry spots. I really, really love them. It's one of my most favorite groups. E qui sempre dentro il parco del Mahale vediamo i, i cherry spot o Kirschfleck, ehm, quelli che vengono commercializzati come Bulu Point, ma non si pescano Bulu Point, eh, si pescano dentro il parco del Mahale. E, e, Pam giustamente mi faceva notare come una delle cose belle di questi pesci è che ehm, il pattern che siamo tutti abituati a pensare che sia così regolare con le due macchie tutte rosse così via in realtà è molto variabile da un pesce all'altro ci cioè, sono due uguali ci sono quelli con le macchie arancioni quelle molto rosse di solito hanno un bordino bianco attorno ci sono anche macchie tutte bianche eh, e i pesci stessi le possono diciamo mostrare o spegnere diventare molto scuri in brevissimo tempo anche questi sono pesci che non sono così gregari come gli annectens eh, sono un po' più come comportamento simili agli cola che ci ha descritto prima quindi sono sempre specie black difficile trovare nei grandi gruppi ma eh, si possono trovare anche un po' di esemplari vicino come abbiamo visto nel filmato and of course uh, annectens is also found here e ci sono sempre i nostri professor Nectens. And here's something I never see very often. I never see the anchor to the boat. <laughs> <laughs> And so I, when I do, I like to take a picture. E qua è specialmente c'era l'ancora della, della barca qua tra queste rocce di solito l'ancora sta in punti più profondi quindi Pablo la vede spesso e quindi quando vede l'ancora le piace fare la foto ricordo and the next is uh, Lubugui Bay and um, here when I got into the water uh, I saw this pair of Volangicromas and I just got a little infatuated with it because I, I wanted to, uh, you know, get a picture, but they were just down a little bit low. Uh, so it wasn't, uh, it wasn't the best video, but it certainly is interesting. Um, when I start the video, it looks like a group of calypterous have just gone through this nest and they come up onto this rock and, and look like they're uh, eating something. So set that up for me, Ania. Of course, thank you for saying it in advance. Mm -hmm. eh, qui niente, a Lubugue Bay, un altro punto più a sud, sempre nel parco del Mahale. Appena eh, entra in acqua, qui si scusa perché il filmato c'era un po' più da lontano, ma queste, eh, questi pesci erano un po' a fondi. Eh, si tratta sempre di qualche metro, ma avremo questa prospettiva un po' più dall'alto in basso. E, e niente, si mette a seguire questi Bullinger Chromis che avevano un nido e adesso dice che quando fa partire il filmato vedrete bene eh, in realtà un gruppo di questi Calypterus che, che vanno in giro a razziare i nidi, che in realtà è appena passato probabilmente dal loro nido e adesso riemergerà, si vede chiaramente che stanno mangiando qualcosa e riemerge, lo vediamo eh, su questa grossa roccia, il nido probabilmente è di sotto. Ready when you are. Ok. So, here's the pair. And then all of a sudden, here come a bunch of calypterous up off of, on the top of that rock. So, I'm not sure. I mean, they look like they're eating, but I don't know how they would eat the fry or something. Anyway, they're just going to, going to town. But um, what... Uh, this video shows me is uh, how much energy is expended by these fish uh, to, to just even have a nest. I never really saw the nest or the eggs or the fry. Uh, so, um, but obviously there's something going on there because look, these are all predators just hanging around to uh, uh, try to see if they can sneak in. Be busy parents. <laughs> mm, totally. 
I, um, I was wore out just watching them. Yeah, exactly. <laughs> I was thinking the same. <laughs> e quindi ci ha fatto vedere come, vabbè, i Calyptors che evidentemente mangiavano qualcosa sì, si sono visti molto bene. E, poi si è visto questa coppia di Bulangero Chromis, lei dice che il nido o le, i piccoli non li ha visti, eh, di, però è abbastanza evidente come questi stessero così difendendo e um, qualcosa lì sotto e qui attorno c'era tutta una un plotone di predatori pronti a approfittare della, della minima distrazione per mangiarsi qualche piccolo o qualche uovo. E quindi dice che, insomma, c'è da pensare a quante energie questi pesci spendono quando si riproducono per difendere anche solo il loro nido da, da tutta questa pressione dei predatori. And as luck would have it, I also saw a bath of babies uh, here. Just a single guy. He was much larger. This fish was probably 12 inches, yeah. I would say. Yeah, pretty lucky. Uh, and then the uh, the next time we went to, I just called it Odd's Best. He just, Odd just gave us a, a GPS point and said, try this. Uh, so we went there. And uh, I was just swimming along on the rocks and I saw all these fry. And I was... Uh, like could not figure out what kind of fry could these be? I mean, there's the number one, there's too many for trophies and it doesn't look like a substrate spawner. And I was just kind of, I could not figure, could not figure it out. Uh, so here's a video of the, of the fry. Mm -hmm. E qui è, è un punto che Ad gli ha dato perché appunto non era con loro, ha detto provate a immergervi lì che vi divertirete. E ci sono andati e Palm ha visto tutto questo eh, gruppo di, di, piccoli, uh, di piccoli che non ha capito bene di cosa fossero, o meglio poi ce lo dirà perché probabilmente ha fatto vedere il filmato a Ad, gli ha detto ma eh, non capiva bene, ma sono questi qui barrati che siamo visti prima nel fermo immagine che adesso vediamo. I'm trying to stick the, I can't believe yeah. it, so I'm like stick, sticking the camera up there to see, you know, <laughs> are these guys really alive, you know. Then I flipped a Yui and came back and uh, there it is. She's picking her babies up. Mm -hmm. And uh, it's the Lobo Chiliotis Labiatus. So I don't even think I really saw that in Till I was over the top of her, uh, mm -hmm. but just sucking uh, all those fry in. And of course, that makes sense. That's a huge fish and a big mouth. And uh, so that's, uh, that's that story. Very nice. E qui è svelato il mistero. Dopo poco ha visto questa femmina di Labochilotes, uh, Labiatus, che tornava a raccogliere tutti questi mm -hmm. piccoli. Wait a minute, I always get going here without you. Uh, the next uh, fish that I really wanted to see in Mahali is the Petrochoma species Texas. And uh, it's a fat, it's, it's uh, like a polydon Petrochomus, they get quite large. Un altro pesce che voleva molto vedere è il Petrochromis Texas nel Mahale, è un del, del gruppo dei poliodon, quindi diventa abbastanza grosso, ma nel Mahale solo si trova questa, questa forma di colore che è veramente spettacolare, questo vediamo, si è visto già nel fermo immagine. It's always fun to see them, but they go in and out of these little narrow openings so well, it's hard to keep track of them if they start going into the rocks. Sì, eh, esatto, nota personale, anche io ho trovato veramente i petrochromis difficilissimi sia da fotografare che da filmare perché... Eh, sembra che più sono, sono grossi più sono timidi e ti vedono veramente da lontano e poi cominciano a scappare tra queste grandi rocce non si capisce bene da dove passino ma passano dappertutto e poi rispuntano a 4-5 metri di distanza però no, qui l'ha visto bene so that was fun to be able to see those 
Uh, here is uh, some more aspro tilapia leptura. Altra sprofilapia. Mm -hmm. uh, Chilinochromus species bifernatus. Chilinochromus bifernatus. And of course, killifish. Salitilam prictis, killi del tanganita. And uh, this is Tangicotus arisque. Tangicotus arisque. And um, Tomatochromus temporalis. Et Tomatochromus temporale. I just think that the Mahali Mountains is one of the most beautiful places on earth. And the fish here are absolutely uh, fabulous. And uh, I just uh, feel like I'm so lucky to have been able to go here a few times and, and see the wonderful fish. And I uh, just wanna thank everyone for showing up and, and uh, listening to my stories and pictures. I really appreciate it. And if you have any questions, let me know. Of course, thank you, Pam. Eh, quindi eh, ringrazio a tutti e Pam e eh, dice che eh, pensa che le montagne del Mahale che ci ha fatto vedere nelle ultime immagini eh, siano uno dei posti più belli dove è mai stata sul pianeta Terra si sente molto fortunata di esserci potuta andare più di una volta e, eh, insomma ci, dice, ci racconta ancora una volta che i pesci che si vedono qui sono eh, veramente straordinari specie se siete amanti del Tanganyika eh, ringrazio tutti per l'invito e dice che è stata molto contenta so Pam, on a, on a personal note, uh, I, I already missing these places so much, and and uh, your company. So I, I <laughs> wish we can do it together uh, uh, again yes. soon enough. Uh, yes, despite soon. all the craziness Let's in go. the world at the moment. But <laughs> I know. <laughs> eh, ovviamente è contenta se se qualcuno ha qualche domanda da fare è disponibile. So. Well, uh, Ania and I pretty much followed that same track uh, this last fall. And uh, so he can mm -hmm. bear witness that it really is a wonderful place to go. It is. Eh, si sì, dice che questa quest autunno eh, in realtà sono stato così fortunato da realizzare anche il mio piccolo sogno di eh, appunto partecipare a questa stessa comitiva. Abbiamo eh, il, il, diciamo, il. Eh, il percorso pianificato era stato un po' lo stesso, eh, in realtà si doveva andare anche più a nord, poi in realtà abbiamo visto anche più posti, eh, nel senso qualcuno in meno, tipo non ci siamo fermati a Chechese, anche se ci siamo passati, eh, non ci siamo fermati a Calugunga, eh, abbiamo fatto solo un paio di immersioni nel Mahale, loro ne hanno fatte di più, eh, perché abbiamo trovato purtroppo capita, eh, acqua molto verde eh, per delle piogge che c'erano state un po' in anticipo e eh, quindi poi abbiamo deciso di semplicemente eh, grazie all'esperienza di Ad e di, eh, di Chris che insomma ci, ci vanno tante volte di girare la barca e eh, in realtà tornare a Chipili e poi vedere anche un pezzo a sud di Chipili. Eh, quindi non siamo andati così a nord come era previsto, ma uh, siamo andati a sud fino a Kala Island e quindi abbiamo visto anche un pezzo della questa tanzaniana, diciamo, tra da nord di Kasanga a Kipi. Eh, e niente, diceva che potevo testimoniare anch'io que come siano belli questi posti nel Mahale, effettivamente, insomma, è vero. Per me era tutto bellissimo perché, insomma, era la prima volta che ci andavo, ma effettivamente questi posti sono difficili da dimenticare. Allora, io so, vorrei dire una cosa. Primo, Enea, aspettiamo sempre il tuo articolo, come tu ben sai. Ormai ce lo diciamo davanti a tutti, quindi se questo <ride> Secondo me è una domanda per Pam, perché è un problema secondo me abbastanza serio. Magari lei ha una soluzione. Ma perché ci sono così poche donne nell'acquariofilia, soprattutto con i cicli di vogliamo un parere internazionale? A ah, beh, beh, con Pam sfondi una porta aperta, quindi la chiedo molto volentieri. Um, so, uh, Pam, uh, Livio takes the chance to have you as a distinguished speaker, as one of the very few women we, we ever had uh, giving a talk. And, and uh, I know you're happy to answer this question, so I'm very happy to, to ask you. Uh, so he's asking why do you think um, 
this is uh, you know a male prevalent kind of uh, hobby and if you share the same the same uh, yeah uh, <laughs> yeah I, I do think that it's a male dominated hobby uh, absolutely uh, and I don't know why um, but um, when women do get involved they get very serious about it and and there are some very wonderful women aquarists out there uh, they're just uh, few and far between um, but uh, I, I can't, I don't know why. I guess because guys are more into, uh, you know, snakes, lizards, frogs. Um, and uh, so fish kind of fall into that, uh, fall into that category. I, I was never really into fish until I met my husband. And uh, he had fish. And that's where I fell in love with the fish. So, yeah. But then it, you took it to, to another level, I think. <laughs> well when the husband and the wife are into the fish no control yeah. there's no no stopping um, yeah there's no one guys say you know i can't have more than 10 tanks my wife will you know and i'm saying i'll drive you to the lumber store we can build another stand so. <laughs> of course <laughs> yeah eh, e niente, dice che non, non ha una vera risposta, dice che pro, eh, condivide il fatto che sia, ci siano molti più uomini, questo avviene anche negli Stati Uniti, Pam è una eh, grande rappresentante della, della parte femminile di questo hobby e giustamente Chui eh, ci ricorda il, il gruppo che è un po' capitanato da Pam, eh, fanno delle cose molto belle, se non le conoscete, alla, soprattutto alla American Secret Association e alla... Eh, Secret Extravaganza eh, dell'Ohio, Pam originariamente, adesso vive in California, ma originariamente dell'Ohio, e eh, c'è eh, questo gruppo, eh, Babes in the Secret Hobby, eh, mm -hmm. che molto, eh, molto carinamente si sono autonominate con l'acronimo Bitches, <ride> o Bitch. It's, eh, all, it's all for the fish, it's all for the eh, fish. Esatto, e niente, quindi eh, sostanzialmente organizzano in maniera molto simpatica, si prestano tantissimo, sono delle grandi, queste aste, eh, sia di pesci, sia di materiale che viene donato, eccetera, eccetera, e, e per scopo totalmente di conservazione devolvono tutto il ricavato, eh, una parte all'associazione e eh, gran parte al Stuart Grant Fund, eh, che è attivo per la conservazione dei cicli di, soprattutto del lago di Malawi ma eh, in generale dei cicli della Rift Valley eh, ultimamente ci sono anche operazioni in Tanganyika, Vittoria insomma. Eh, quindi date un'occhiata e se volete partecipare in qualche asta secondo me poi vi spediscono anche la roba è tutto, è tutto per il bene dei pesci come dice lo slogan del gruppo io volevo sapere Nea se, se Pam ha visto dei sinodontis in queste... mm. So, uh, Marco is also a diver and uh, he's been to Malawi for sure. I don't know about Tanganyika, mm -hmm. but uh, he was wondering if you were also able to see Cynodontis uh, as a snorkeler. Only a couple times, you know. Uh, I, have, I have seen him, but it's, it's, uh, it's not a regular occurrence. It's usually like out of the, the corner of my eye, you know, all of a sudden I'll say, whoa, you know, catfish. So, uh, not, not very often, but I have, yes. Ne ha visti eh, pochi, e di solito è molto di sfuggita, ma eh, insomma, di solito stanno un po' più profondi e sono comunque difficili da vedere anche in immersione, perché stanno di solito in gruppo tra gli infratti, ma si nascondono abbastanza bene, quindi non è un pesce facilissimo da vedere, e chiaramente snorchelando è ancora più difficile. Poi va bene avvantaggiata perché insomma, è andata una ventina di volte, quindi... Eh, le, le snorchelate cominciano a essere un numero importante quindi le, pro le probabilità aumentano però non è... ne ha visto qualcuno ma non tanto all'inizio mi sembra di aver visto anche delle spugne possibile sì, sì. Le... Sì, sì, ce, ne sono ce ne sono tantissime di spugne anche a bassa profondità e ce ne sono di tanti tipi ci sono delle verdi ehm, con delle punte ci sono tipo honeycomb che sembrano un po' un alveare o, o un vespaio o gialle 
Eh, sì, sì, di spugne ce n'è moltissime. Invertebrati, sì, eh, granchi se ne vedono parecchi. Sono anche delle eh, gamberi, ce ne sono eh, molto piccoli, del genere Macrobrachium e di un altro paio. Eh, quelli sono difficili da vedere in natura. Ne ho visto qualcuno in acquario, ma sono proprio piccolini. Um, and uh, Pam, uh, do you see sponges as well at uh, those uh, shallow depths? Puoi see what? Sponges. Oh, yes. Yes, lots of sponges. Um, you know, it depends on where you're at. There's uh, some places they're very prevalent and other places there may only be a few. Um, and different types. Uh, the most, the one I like the best is the big green one that's kind of flat and sticks to the rock. Uh, but you also see like almost paper thin sponges between, uh, between the rocks, which is kind of uh, unusual. And then I know if you go deeper, there's, there's, uh, there's different stuff too. So, but the sponges, yeah, really cool. I have, I have a couple of questions and maybe Anaya can turn them into Italian. The of course, question, you... Where you, saw you talk to each other and then I give it to the other <laughs> okay. people. Thank where, you, Paul. When you saw all those shells, mm -hmm. did you see any shell dwelling Lamprologus there? No. Hmm. No. Was it because the water was too shallow? Uh, I believe that those were there due to a storm. I ah. think that, Ed, you know, uh, these shell beds are all these, uh, these dead shells, uh, you know, and the current you know, sticks them up together. And uh, we did see a lot of uh, uh, evidence of uh, bad storms. Uh, this last time I was here, uh, this uh, last trip that I took, I didn't see any on the trip that I saw the shells, but I realized after that, that had to have been what happened there because they were just all pounded up onto, uh, up onto the beach. So yeah, there's no shell dwellers that are going to be that shallow. And the second question, did you ever see any live neophoma? Yes. Yes. Uh, very common on, uh, on the big rocks. They're easier to see, but I'm sure they're in the smaller rocks as well. Uh, and uh, several other different kinds of shells. I'm not really uh, good on the different types of shells, but uh, Martin Geertz, he's, uh, he knows those shells like cra crazy. He can tell, uh, you know, what, what exactly yeah. it is, as well as the crabs. And, you know, they've, uh, uh, there's several crabs that have developed uh, unique uh, claws just to be able to crush these uh, shells in Lake Tanganyika. Yeah, they're very nice. Yeah. Um, but yeah, the, those new Thomas, uh, you can see them pretty shallow because they graze mm -hmm. on the algae and they filter. There's also this uh, Typhobia aurei, uh, which is another, um, it has kind of a spiny uh, shell. And then there's the smaller ones uh, that the locals uh, use a lot for, for uh, decorations like necklaces and um, and stuff. Uh, it's more striped uh, pattern with, uh, with ridges. And those you see, you see them live uh, all the time, also just in the pebbles uh, uh, at the shoreline. Um, yeah, but uh, just a slight comment on, on the shells. Those to me were striking because they looked uh, extremely clean. So they might have been washed away because where uh, I, I dived there and uh, where you do see a little bit lower in depth uh, the shell dwelling uh, lamprologines. Um, those shells look more like encrusted or either covered in, in this uh, purplish uh, algae in a much yeah. more, they're not yeah. as colorful, they look more uh, uniform right. because there's right. all this uh, sediment on them. So mm -hmm. uh, them being so clean, it's probably what, what Pam said that they've been washed away from someplace else. Usually, uh, back in the days when we did take snails home with us, uh, we would try to get them like on the first or second, third day, because it really takes about two weeks to get them all cleaned out, uh, you know, and because uh, when you take them out of the water, they just, everything inside of them dies and they really, really stink. So it's, you really have to uh, take about a week to get them all dried out and you can't just like take a snail and hop on a plane. Uh, it would stink you out. It helps to bury them near an anthill. <laughs> there you go. Yeah, yeah. 
Uh, sorry, just translate for the others uh, that might be interested. Quindi uh, Paola ha chiesto un po' sui, sui molluschi, ha chiesto se dove c'era questo accumulo di conchiglie, um, c'erano anche dei, dei lamprologini di quelli che abitano le conchiglie, tipici del Tanganica, ma um, in quel particolare caso che ho fatto vedere Pam, quelle probabilmente erano conchiglie che erano state spostate da una... Um, da, da del, um, delle correnti forti nel, nel, nel lago quando c'era stata una sorta di tempesta, della pioggia forte, vento. E, e infatti erano particolarmente pulite, un po' rotte, e in quei casi, quando sono così poco profonde e così eh, pulite, eh, di solito sono tra trasportate in un altro posto e non si trovano i lamprologini. Eh, I lamprologini conchigliofili si trovano in quelle più nelle, nelle shell bed, quelli un po' più profondi, non profondissimi anche per forza, ma un po' più profondi dove le, le conchiglie sono lì depositate da un po' di tempo. Di solito si vede perché sono o tutte saldate una all'altra dal calcare oppure coperte di, di più sedimento e, e alghe. Eh, quindi quelle lì così colorate, così già pulite, sono probabilmente state spostate, non sono habitat, diciamo, tipico dei, dei lamprologini conchigliofili. Vedo qualcosa io. Senti, non Vai, Lino. Non ho visto il Giudidotronis eh, o anche altro Lamprologus compressi, cioè, forse sono, sono più in profondità. Mm -hmm. So Lino is asking uh, uh, because he didn't see any uh, Julidochromis or uh, also alto lamprologus, not the fasciatus, but the compressus. And he's wondering if they uh, are indeed deeper or if it's just the selection of creatures. Yeah, I think that where I was at, they're a little bit deeper. Um, I do see uh, compressive steps one, uh, uh, once in a while. And in the southern part of the lake, uh, when I've been down into Zambia and uh, Colombo and even uh, Kasenga, um, the compressive steps are more up a little bit higher. And uh, the best place uh, that also see the uh, Julie's a little bit better there because the rocks are smaller. Uh, sometimes I think they don't come up on the huge rocks, but they're, they're, they're in between the, the uh, smaller rocks. Okay, thank you. Si dice che effettivamente sono specie che stanno un pochino più fonde, ma soprattutto nella parte tanzaniana, perché più a sud, quando andate in Zambia, dove ci sono rocce più piccole, Um, um, ha visto più spesso anche gli altri lamprologus, i compressi chips, poi in Zambia ci sono anche i calvus e, um, e anche i giolidocromis perché probabilmente non sono così, a parte vivere un pelino più fondi, non sono così tranquilli a farsi vedere su rocce grandi perché sono pesci che tendono a scappare nei, nei, negli anfratti. Um, io qualche giolidocromis l'ho visto, non ce ne sono tantissimi, pensavo fossero più... Uh, prevalenti e sempre o al limite di una caverna o tra rocce grandi, posti abbastanza bui. Invece dal punto di vista logistico, quante persone stanno, ci stanno sulla barca? E se si possono ricaricare gli strumenti sulla barca oppure se sono da qualche parte? E, sì, cose qua. e, e le ricariche delle bombole c'è sempre per, per tutto il viaggio? Sì. sì. So uh, apparently Lino uh, really wants to go. So he's trying to figure out the details <laughs> about uh, where, where, to, where do you charge your stuff on the boat? How many people can be on the boat? And um, uh, if you can fill your air tanks uh, there. Yes, that's the most important thing is the uh, actually filling of the air tanks. Uh, there is, I mean, uh, less than a handful of places on the entire lake that can fill an air tank. So we can do it at Kapili, but then you're not able to do it until you get to Indoli Bay, which is way down into Zambia. There's an, uh, the uh, uh, lodge at Indoli uh, can do it. And then of course, I believe you can, uh, there's people in Kagoma that can fill, a, can fill a tank, but that is really about it. So that's the most critical thing is uh, to be able, and then second would be the boat. Um, because a lot of these places are wonderful lodges, but they don't have a boat. Um, or if they do, it's got a 25 horsepower motor on it and you can't get anywhere in any length of time. So uh, those are the really critical things when you want to go. You want to make sure you somebody's got that plan that you've got a good boat and that you can get your uh, 
air tanks uh, filled. And uh, I think the next most important thing is a cook. Uh, if you're going to take off at camp, yeah. you got you got to have a cook. Uh, otherwise, yeah. you're going to end up eating uh, canned tuna or something like that. <laughs> Where I dined on Belongia Chromis every night, you know. So um, yeah, we were pretty spoiled. We were lucky enough to have a good. Oh one. God, the food is absolutely <laughs> fabulous. It really is. I mean, you, you most people gain weight on the trip because even though you're swimming two or three hours a day. <laughs> Uh, we're so hungry, but the food is just fabulous. E quindi eh, lì no, sì, su, su dettagli logistici ovviamente te ne posso poi raccontare anche, non so, se ci sarà mai modo poi di rivedersi prima o poi in IC, volentieri, eh, però allora sulle, su, sulla quella barca lì in, spe, in specifico ci stanno eh, circa otto persone più lo staff, però al massimo sei che fanno immersione perché poi um, diventa ingombrante tutta l'attrezzatura, anche portare le bombole per tutti. Um, le cose più critiche se vuoi fare immersioni sono eh, appunto quelle che hai citato tu, eh, avere la barca perché tanti posti sono molto belli, hanno un bel lodge, ma poi hanno una barca con un motore scafecchio e non è che puoi fare tanti chilometri con 25 cavalli eh, su, una, eh, su una barca insomma, non, non attrezzata. E, e l'altra cosa è riempire le, le bombole eh, di aria eh, ci sono in realtà attualmente mh, sicura, sicuri tre posti in tutto il lago che, eh, che dove puoi farlo uno è Kipili, c'è cioè un diving center al lodge eh, ci sono persone che si immergono sicuramente a Kigoma che è sempre sulla costa tanzaniana ma più a nord sopra il Mahale e c'è un posto a Ndole Bay che è invece in Zambia verso il Congo, a sud-ovest e più o meno questi sono i posti eh, costazioni fisse eh, se vai a Kipili e c'è questa bella barca la cosa bella è che eh, c'è un compressore che, che si porta sulla barca eh, è roba italiana è Technisub <ride> fa una bombola alla volta eh, quindi tipicamente ti devi mettere paziente che eh, senti tutta la notte delle bombole che si caricano eh, però eh, la cosa funziona l'ho, l'ho usato anche io eh, mm. ovviamente se si è tanti che fanno immersione mh, so, devi mettere in conto che mentre vai c'è il compressore che fa e ti martella eh, nelle orecchie però quantomeno le immersioni le immersioni le puoi fare eh. Eh, eh, detto questo poi c'è la, la barca adesso è molto bella ha dei batterioni da macchina i pannelli solari sopra eh, quindi puoi caricarti il telefono c'è cioè il gps il computer eh, e idem si mettono dei, dei pannellini solari eh, poi nelle dove c'è la, quando campeggi poi ovviamente viene la notte finito però eh, diciamo durante il giorno ti carichi le tue cose eh, quindi sostanzialmente si può fare poi eh, la cosa bella è che diceva Pame che ehm, l'altra cosa che va organizzata è avere eh, un cuoco e l'attrezzatura per farti il cibo mentre sei in giro perché lì sei sulla spiaggia però loro hanno insomma fornelli eh, c'è un cuoco eh, ti mangi il Bullinger Cronis tutti i giorni o il Lattes eh, no, però si mangia molto bene, testimonio anche da italiano, si sopravvive molto bene, anzi si mangiano cose buone. Eh, niente, poi ehm, per, per metterle in breve... Si può nutrire di natura, non c'è bisogno di mangiare tanto. Basta sì, esatto, di... que- quella è un'altra, co- è un'altra cosa assolutamente, però appunto mh, andare, mi sento di dire, io l'ho fatto, non è difficile, è una questione di... Eh, metterci un po' di soldini quelli vabbè ci vogliono e, e avere il tempo di pigliar su e andare tipo a settembre, ottobre quando tipicamente l'altra gente lavora e queste diciamo sono le barriere più grosse per il resto Bene, mi viene grazie. da dire che ci puoi andare quasi con la famiglia grazie, grazie ma l'ultima domanda quanti coccodrilli ha visto nei tuoi viaggi? And, uh, Are crocs uh, an issue and uh, how many did you see in the lake? <laughs> Very good question. The, the crocs are getting more and more prevalent in the lake, I think. Um, uh, a couple of years ago when I went to Indoli Bay down in Zambia, we couldn't even swim in front of the lodge because it was full of crocs. And uh, 
you know, the rift has a mountain range around it and there's all these streams and, and in these little streams, there's, there's usually uh, uh, crocs. And they're, uh, they used to kill them all, but now they don't seem to do that. They're on this thing where they don't wanna kill any of the animals. And, um, but they're gonna have to do something about the control of crocs. I do agree with that. And in Mahali, it's, it's even worse because um, uh, there's nobody there to, you know, to check them at, at all. So they can just, and they just get bigger and bigger. It's just like the fish. Uh, you know, there's there's more fish there, and the fish are bigger because you know their 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 environment is protected, so they can grow larger. It's the same thing with crocs. In Mahali, uh, we usually had we didn't this last time, but I, before we have had a guy from the park, and he would keep an eye out. If he sees a croc, he'll he'll tell you. And I often say, uh, you know, I go with everyone. I go with dives. I'm the only swimmer, and you know, I could get ate by a croc, and they wouldn't even know until they came back up so <laughs> it's just one of those things where you kind of have to decide in your own mind uh you know what the risk is and uh, like at my at mayako i saw that beach over there and i wasn't thinking straight because i would i probably would not have swam that way you know but i got sidetracked that's what happens you know you see a fish and then and the next thing you know you're you're going the opposite way you really wanted to go. I really wanted to swim away from the beach and I swam to the beach. So, so whose fault is that? I shouldn't have been over there anyway. <laughs> sì, allora, i coccodrilli ce l'ha. Eh, nel senso che un tempo li, li ammazzavano molto di più. Adesso specie se vai nel Mahale o eh, che è un parco nazionale, quindi mm. mh, numero uno non ci sono le persone, numero due è vietato cacciare gli animali in generale. Eh, ovviamente i coccodrilli ce n'è di più e eh, sono più grossi, così come i pesci, però eh, insomma, eh, fa parte del gioco. E, e ci sono posti in cui eh, ce ne sono parecchi, tipo se vai in Zambia, lì all'altro loggio, in Dole Bay, eh, c'è più sabbia, eccetera, eccetera, e tipicamente eh, ci raccontavano che la sera... Eh, tipo sbattono i pentoloni, i tamburi per schiacciare i coccodrilli che sono lì eh, in attesa e spesso non, non si può fare il bagno perché ce ne sono lì diversi. Eh, poi ogni, ogni fiumiciatolo, ogni cosa che si butta dentro il lago c'è i coccodrilli, eh, è abbastanza safe dove ci sono le rocce, eh, solo le rocce, eh, però appunto Pam dice che a volte, sai, ti capita, segui un pesce così, tiri sullo sguardo, cacchio, sei finito in una spiaggia, eh, magari devo starci un po' più lontano, però... Eh. Però mi sembra cioè che... Che, non, che non abbiano mai compromesso le immersioni, insomma, vedo che nei racconti non c'è mai qualche situazione di pericolo, li si vede, ma forse non, non troppo vicini, dovrebbe essere così. Sì, eh, il problema vero è che quando, quando succedono gli incidenti, cioè lo vedi quando è troppo tardi, cioè tu non hai visto lui, ma lui ha visto benissimo te. Ma nessun Quindi... senso non possono raccontarlo più lì, no? <ride> ma Enea, cosa facciamo? Chiudiamo? Grazie, sì, grazie. dai, sono le 11 e 5. Allora chiedo a tutti due... se appaiono, così ci salutiamo. Grazie Pam per la tua disponibilità, thanks very much. It's been a, a good two hours, so you see many Italians in the shadows, but they're all waving and saying thanks. <laughs> well, thank, thank you, you so much. I really appreciate it. I had a good time. So oh, thanks for having you. Yeah. Se vediamo fra 14 giorni, invece cambiamo lago ancora. Andiamo questa volta sul Malawi. Così riusciamo dopo. Next streaming is, will it be uh, Larry? No, no, Pete. Oh, Pete. Oh, Pete. Pete. Oh. Pete Barnes. Yeah. Yes. Yeah, good guy. We're going to have Pete. Uh, okay. next and Larry's good guy, too. Yeah. Cool. <laughs> so thanks a lot, Pam. Oh, thank and you guys so much. Take, take care. care. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And um, please have me back again. I got tons of these programs. Okay, I can I of can course, come back again. Course. Well, okay. next time we'll try to invite you physically, so you can okay. get a bit well, that, spoiled. Yeah. That that would be <laughs> nice. But if we can't, I'm always willing to help out when I can. Uh, of course, of course. Program. Yes. <laughs> Great, man. Okay. Thank you a lot. Yes. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you very much. Uh, Lino. Uh, 
mm, scrivimi una mail la mia email è molto facile è enea.parimbelli quindi il mio nome punto cognome chiocciola gmail.com ok bene molto bene grazie grazie a tutti magari, Ciao, magari torniamo no, assieme no, nei prossimi giorni grazie a tutti e ne andiamo assieme Ciao. Volentieri. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao, ci sentiamo a tutti. Ciao. Grazie. Chiudiamo tutto. Ciao. Grazie, ciao.